বরং বন্ধু বানাবে মুমেন মুমেনকে বন্ধু বানাবে এটা আল্লাহর ঘোষিত আইন এই আইন একটু হাতরায় দেখি একটু তদন্ত করে দেখি আমাদের জীবনে আসলে কাদেরকে বন্ধু বানাই তাই হজরত হোসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনহু একদিন বাবার গলা জড়িয়ে ধরে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর গলা জড়িয়ে ধরে বলছেন ও বাবা বাবা ও বাবা তুমি কি আমার আম্মা আম্মা জান ফাতেমাকে ভালোবাসো নাকি আমার মা ফাতেমা কে তুমি ভালোবাসো বাবা বলে আলী বলেন হা ভালোবাসি কেমন ভালোবাসো বলে ও বাবা তোমার মাকে আমি আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি ঠিক আছে বুঝলাম বাবা তুমি কি আবু বকরকে ভালোবাসো নাকি বলে হা বাবা আমি আবু বকরকে ভালোবাসি কেমন ভালোবাসো বলে আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি তবে কি উমরকে ভালোবাসো বলে হ্যাঁ ভালোবাসি কেমন ভালোবাসো আমি আমার জীবনের চাইতে উমরকে বেশি ভালোবাসি উমরকে বেশি ভালোবাসো ও বাবা তুমি কি আমার নানা মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে ভালোবাসো বলে হ্যাঁ বাবা তোমার নানা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামকেও ভালোবাসি এবং আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি হোসাইন ডেকে ডেকে বলেন বাবা তাইলে কি তুমি তোমার দিলটাকে একটা ভালোবাসার গোডাউন বানায় রাখছো তুমি কি তোমার দিলটাকে একটা ভালোবাসার গুদাম বানায় রাখছো নাকি বলে কেন বাবা কি হয়েছে বলে যারে তারাই ভালোবাসা বিলি করছো একটা হৃদয় দিয়ে তুমি কয়জনকে ভালোবাসো বাবা কয়জনকে ভালোবাসো তোমার দিল তো একটা আল্লাহ তোমার অন্তরে তোমার ভেতরে কয়টা দিল দিয়েছেন বলে একটা দিল দিয়েছেন এক দিল দিয়ে তুমি কয়জনকে ভালোবাসো পুরানে কারিমে সোরায় আহজাবের মধ্যে আল্লাহ বলেন মা আল্লাহ আলমিন কারো ভেতরে দুইটা কলব দেন নাই কলব দিয়েছেন কয়টা কয়টা কলব একটা কলব দিয়েছেন বলে একটা কলব আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছেন সেই একটা কলবের মধ্যে শুধু থাকবে কে জোরে বলেন কে থাকবে একটু জোরে বলে কে থাকবে এক কলবের মধ্যে এক আল্লাহ থাকবে আর তুমি ভালোবাসা বিলি করে চলেছো ফাতেমাকে ভালোবাসা বিলি করে চলেছো আবু বকরকে উমরকে সবাইকে তুমি ভালোবাসা বিলি করো কলব তোমার একটাই কেমন বাবা এটা কি কেমন ভালোবাসা তোমার আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ এমন এক জবাব দিয়ে দিলেন যে জবাবটা ভালোবাসার বন্ধুত্বের মূল নীতি হিসেবে আমাদের সামনে এসে গেছে এই জন্য সাহাবাই কেরাম আমাদের জন্য আদর্শ আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু জবাব দিলেন বাবা তোমার প্রশ্নটা বড় চমৎকার অত্যন্ত গভীর জ্ঞান থেকে এই প্রশ্ন আসতে পারে এবার জবাবটা তো শোনো বলে হ্যাঁ বাবা জবাবটা চাই বলে তোমার মাকে যে আমি ভালোবাসি আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি এর একটা কারণ হলো মূল কারণ হলো তোমার নানা মূল কারণ কি তোমার নানা তোমার নানা বলেছেন যেই স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসে যেই স্ত্রী তার স্বামীকে ভালোবাসে এই রকম গভীর সম্পর্কের স্বামী স্ত্রী যখন পাশাপাশি বসে থাকে একে অপরের দিকে তাকায় মুসকি মুসকি হাসে তো আল্লাহ রবুল আলমিন খুশি হয়ে আরো সে হেসে উঠেন সুবহার আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন খুশি হয়ে যান তাই স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা এই ভালোবাসার কারণ হলো তোমার নানা বলে আবু অকরকে কেন ভালোবাসি শুনবা এটারও কারণ হলো তোমার নানা তোমার নানা বলেছেন আবু অকর হলো জাতির এই কৌমের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি আবু অকরকে ভালোবাসি তোমার নানার এই কথার কারণে আমি নিজেও আবু অকরকে ভালোবাসা শুরু করেছি উমরকে কেন ভালোবাসি বলে উমরের ব্যাপারেও তোমার নানা বলেছেন উমরকে আমি ভালোবাসি তাই আমি আলিও উমরকে ভালোবাসা শুরু করেছি সবগুলি ভালোবাসার কারণ হলো তোমার নানা সবগুলো ভালোবাসার কারণ কি তোমার নানা বলে তাহলে তুমি নানাকে কেন ভালোবাসো আর তোমার নানাকে আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি এর কারণ হলো আল্লাহ আল্লাহ সবচাইতে বেশি রসুলকে ভালোবাসতে বলেছেন তাই রসুলকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসি সুবাহান আল্লাহ এইখানে ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বের একটা চেইন অফ কমান্ড পাওয়া গেল একটা ধারাবাহিকতা পাওয়া গেল ভালোবাসার মধ্যে লক্ষ্য থাকতে হবে মূল কেন্দ্র থাকতে হবে আল্লাহ 
আমার দিলের মধ্যে যদি আল্লাহর ভালোবাসা থাকে তাহলে আল্লাহকে ভালোবাসলে যাকে ভালোবাসলে আল্লাহর ভালোবাসা হয় যাকে ভালোবাসলে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় তার সাথেই হবে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক তার সাথেই হবে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক এটাই হলো বন্ধুত্বের নীতিমালা যার সাথে সম্পর্ক হলে মূল কেন্দ্র হলো আল্লাহ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হবে না নিস্পত হবে না তাই আমার মোহব্বতের ধারাটাও সেই মূল কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছতে হবে সুতরাং এই দুনিয়ার জিন্দেগি জিন্দেগিতে যার সাথেই আমার সম্পর্ক হবে যার সাথেই আমার বন্ধুত্ব হবে এর মূল কারণ থাকবে কে আল্লাহ এবার জিন্দেগিতে মিলান আমার জিন্দেগিতে আমি মিলাই দেখি আপনার জিন্দেগিতে আপনি মিলাই দেখেন কত ব্যাহত হয়ে গেছে এই ধারাবাহিকতার মধ্যে কত খলল পয়দা হয়ে গেছে এমন এমন ব্যক্তিকে আমরা ভালোবাসি মোহাম্মত করি বন্ধুত্ব করি তাদের সাথে ফ্রেন্ড লিস্টে যাদেরকে রাখি তারা আল্লাহ তো দূরের কথা বরং আল্লাহর চির শত্রু আছে না নাই যাদের সাথে সম্পর্ক করলে আমার জিন্দেগিতে নাস্তিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে বেইমান হওয়ার সম্ভাবনা আছে আল্লাহ রসুল বলেছেন আলমার ও আলা দিন খালিলি ব্যক্তি তার বন্ধুর আদর্শেই চলে তাই একজন বন্ধুর ইসলাম যেমন আমার ইসলামও তেমন হবে বন্ধুর ইমান যেমন আমার ইমানটাও তেমন হয়ে যাবে বন্ধুর উঠা বসা যেমন আমার উঠা বসা তেমন হবে একজন বন্ধু যদি আমার এক বন্ধু যদি মাদ্রাসার সাথে দুশ্মনি রাখে ওই বন্ধুত্বর কারণে ওই তার সাথে বন্ধু থাকার কারণে কোন না কোনো সময় আমার ভিতরেও এই মাদ্রাসার সাথে দুশ্মনি চলে আসবে আমি তাহাজুদ গুজার একজন মানুষ কিন্তু যার সাথে আমার বন্ধুত্ব সে হলো নাস্তিক্যবাদ লালন করে যার সাথে আমার বন্ধুত্ব সে আলেম বিদ্বেষী লোক একদিন না একদিন ওই বন্ধুর সাথে চলতে চলতে একদিন না একদিন ওই আলেমের বিদ্বেষ আমার দিলের মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে এসে পড়বে আমি যতই তাহার যুদ্ধ পড়ি আর যত কিছুই আমি করি না কেন যখন আমার ভেতরে মাদ্রাসার বিদ্বেষ চলে আসলো আমার ভেতরে যখন আলেমের বিদ্বেষ চলে আসলো তখন এই সব কিছু বরবাদ হতে বাধ্য কারণ আল্লাহ বলে দিয়েছেন সে আর ইসলাম সে আর ইসলামের মধ্যে অনেকগুলি জিনিস আছে মসজিদ মাদ্রাসা দাড়ি টুপি কোরআন সুন্না এবং সিলসিলাগত ভাবে আলেম ওলা বা হক্কানি আলেমের সিলসিলা এই সবগুলি হলো সে আর ইসলাম ইসলামের নিদর্শন যাদেরকে দেখলে ইসলামের কথা মনে পড়ে সুবাহান আল্লাহ সে আর ইসলাম কাকে বলে যেমন আপনি যাচ্ছেন দূরে একটা মিনার দেখতে পেলেন মিনারটা দেখে আপনার কি মনে হবে একটা মসজিদ ঠিক না এটা একটা মসজিদ একজন লোক তার মাথায় সুন্দর একটা টুপি সুন্দর দাড়ি সুন্নতি লেবার আলেমদের দেখলে বোঝা যায় না দেখলেই মনে হবে আরে লোকটা তো আলেম ভালো মানুষ মনে হবে কি না মন থেকে একটা সাক্ষী আসে দেখলেই মনে হয় তার সম্পর্কে ভালো মন্দ অনেক কিছুই মনে হয় ভালো মন্দ অনেক কিছুই মনে হয় যে লোকটা তো আলেম তার যদি কোনো দোষ থাকে সেটাও মনে হয় কেন যে লোকটা দোষটা করে একটা মোহাম্মত চলে আসে এটা সে আরে ইসলাম ইসলামের নিদর্শন এটা তো যা দেখলে ইসলামের কথা মনে পড়ে ওইটা হলো সে আরে ইসলাম আর আল্লাহ বলছেন সে আর ইসলামের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা থাকতে হবে তোমাদের মোহাম্মত থাকতে হবে ভালোবাসা থাকতে হবে সম্মানিত হাজরিন আপনাদের ওই ঘটনার কথা মনে আছে তো শুরু করেছিলাম যে ঘটনা দিয়ে মনে আছে সাহাবির ঘটনা দিয়ে মনে শুরু করেছিলাম না তাই বলছি যে বন্ধু নির্বাচনে আমরা যেন ভুল না করি বন্ধু নির্বাচনে যেন ভুল না করি আমার সাথে যদি বন্ধুত্ব থাকে একজন নাস্তিকের সাথে ধরেন আমি একজন মুসলমান পাঁচ বক্ত নামাজ আদায় করি তারপরে মাদ্রাসা মসজিদে যাই আলেম আলামাদের সাথে সম্পর্ক রাখি কিন্তু কোনো না কোনো কারণে বিশেষ কোনো কারণেই হোক যে কোনো কারণেই হোক আমার বন্ধু সে নাস্তিক্যবাদ সে নাস্তিক থাকতে পারে না এরকম ক্ষতিটা হবে কোথায় গিয়ে বলে এই নাস্তিকের সাথে যখন আমি একান্তে বসবো তার সাথে যখন আমার বন্ধুত্বের ধরম মহরম চলতে থাকবে একসাথে ভূমি ভ্রমণ হতে থাকবে চলাফেরা হতে থাকবে ওঠা বসা হতে থাকবে কোনো না কোনো সময় এই নাস্তিক বন্ধুটি কেন সে নাস্তিক এই কারণগুলি যুক্তির আলোকে সুন্দরভাবে এমন কিছু দলিল আদিল্লা উপস্থাপন করে আপনার আপনার সামনে পেশ করে দেবে 
আপনি তো বন্ধু আপনার সামনে পেশ করে দেবে আর আগে থেকেই তো আপনি তাকে খুব ভালোবাসেন মোহাব্বত করেন আগে থেকেই তার প্রতি আপনার একটা উইটনেস আছে দুর্বলতা আছে সুতরাং এখন দেখা গেল যে ওই বন্ধুটা এমন ভাবে আপনাই করলো কথাগুলি কেমন কেমন জানি যৌক্তিক যৌক্তিক মনে হলো কেমন কেমন জানি বাস্তব বাস্তব মনে হলো এই কথাটা আপনার দিলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলো কিছুদিন এটা নিয়ে ভাবলেন ভাবার পরে কিছু জিনিস সামনে বাস্তবই দেখলেন সব আলেম তো এক রকম না কিছু আলেম তো দস্ত্রটি করেও সেইগুলো আপনার চোখের সামনে আসলো এই আস্তে আস্তে শুধু চোখের মধ্যে সে দোষ বাঁচতে থাকলো ভাসতে ভাসতে এক সময় আপনার ভেতরে মনে হবে ভোট এই সব মাদ্রাসা এই সব মসজিদ এই সব আলেম হল সব ওর ধান্দাবাজ ব্যবসায়ী এই যে শ্রদ্ধার জায়গাটা থেকে আলেম আমাদেরকে নামায় দিলেন ভালোবাসার জায়গা থেকে মসজিদ মাদ্রাসা নেমে গেল এইভাবে এক সময় ভাবতে 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 আপনার মনে হবে যে এরাই সব এরাই সব কিছু নষ্ট করলো এদেরকে আর দেখলেই ভালো লাগে না এরা সমাজের একটা কলঙ্ক এরা সমাজের শত্রু বাস আপনার নাস্তিক হতে আর বাকি নাই অথচ এখনো আপনি নামাজ পড়েন এখন আপনি তসমিতা হালিল করেন কিন্তু আপনার ভেতরের সেই চিন্তা চেতনা আস্তে করে এমন ভাবে ডাইভার্ট হয়ে গেছে এখন আপনার গতি কিন্তু জাহান্নামুখী হয়ে গেল যাদের মাধ্যমে দিন পেলাম যাদের মাধ্যমে ওর আন পেলাম সেই মাধ্যমটা যদি আমার কাছে ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায় অভিযুক্ত হয়ে যায় তাহলে আমার আর কিছু থাকে না এই জন্য বর্তমান বিশ্বে দেখবেন বর্তমান বিশ্বে দেখবেন যে যেই সোর্সে কোর আন আসে যেই সোর্সে হাদিস আসে যেই সোর্সে ফেতা আসে যেই সোর্সে কোর আনের শিক্ষাটা আসে সেই সোর্সটাকে সবাই দুর্বল করার জন্য ওই জায়গাটার মধ্যেই সবাই এক সমান্তরাল আঘাত হেনেই চলেছে ওই জায়গাটার ভিতরে শুধু আঘাত হেনে চলেছে এক শ্রেণীর মানুষ এরকম আছে দুনিয়ায় ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা তারপরে নাস্তিক মুরতাদ যত আছে তাদের মূল জায়গাটা কোরআনের বিরুদ্ধে তারা বলবে না তারা কিন্তু মসজিদের বিরুদ্ধে বলবে না তারা বাইতুল্লার বিরুদ্ধে বলবে না তারা হজের বিরুদ্ধে বলবে না তারা বলবে কিসের বিরুদ্ধে জানেন একটাই সোর্স সেটা হলো তারা বলবে ইসলামের আলেমের বিরুদ্ধে ওই আহমদ শফির বিরুদ্ধে বলবে ওই দারুলম দেওবন্দের মুফতি সাহেবের বিরুদ্ধে বলবে কাসম নানুতাবের বিরুদ্ধে বলবে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বলবে মাহমুদ হাসান দেওবন্দের বিরুদ্ধে বলবে হুসেন আহমদ মাদানের বিরুদ্ধে বলবে আশরাফ আলী থানবের বিরুদ্ধে বলবে জফর আহমদ ওসমানের বিরুদ্ধে বলবে মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলার বিরুদ্ধে বলবে আল্লামা তকি ওসমানের বিরুদ্ধে বলবে এইভাবে যত সিলসিলা আছে আলেমের সিলসিলা এই সমস্ত সিলসিলাগুলিকে অভিযুক্ত করে দিতে পারলেই আপনার ভেতর থেকে সমস্ত আজমত ভক্তি শ্রদ্ধা শেষ হয়ে যাবে যে এই যাদের মাধ্যমে এই সমস্ত বাজে লুকদের মাধ্যমে আমি দিন পেয়েছি এই দিন আমার দরকার নাই এইভাবেই এক সময় আপনি ধসে পড়বেন হচ্ছেও তাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুব সমাজকে এই বুঝটাই দেওয়া হচ্ছে যে তুমি কোরআন পড়ছ কোরআন আসলো কোথ থেকে যাদের মাধ্যমে আসলো তাদেরকে তুমি কি মনে করো তাদের এই দোষ সেই দোষ এইভাবে কিছু চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরা হয় এইভাবে কোরআনকে আপনার কাছে অবিশ্বস্ত বানায় আল্লাহর নবীর হাদিসগুলিকে অবিশ্বস্ত বানায় প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয় এরপরে সে হাদিসগুলিকে অস্বীকার করে দেয় হাদিস অস্বীকার কোরআনের ব্যাপারে প্রশ্ন যে এই কোরআন আমরা পাইলাম কিভাবে সে চোদ্দশো বছর আগে নাজিল হইল এই কোরআন পাইলাম কি করে কিভাবে আসলো আমাদের কাছে কে বলবে এটা সত্য কে বলবে এটা মিথ্যা সুতরাং আপনার আমার বিরুদ্ধে এইভাবে প্রশ্ন তৈরি করে দেয় এইভাবে প্রশ্ন তৈরি করে দিয়ে আমাকে নামায় দেয় ইমানের হালত থেকে ইমানের ধারা থেকে আমাকে সরাই দেয় এটা হলো সেই ওয়ান আলিন শয়তানি ধারাবাহিকতার অংশ এই জন্য আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর নবী বলেন যে ব্যক্তি তার বন্ধুর আদর্শে চলতে চায় ব্যক্তি তার বন্ধুর আদর্শে চলতে চায়